and you say <clears throat> hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Can you hear me, guys? Good evening. Good evening. Can you hear me? Good evening. Yeah. Hello, hello. Good evening, everyone. Hello. Welcome. Welcome to your English. Hello, teacher. Nice to meet you. Hi, nice to meet you. My name is Caleb Nunez. I am your teacher. Nice to meet you. How are you? Nice to meet you. I'm fine, thank you. And you? I'm very happy. Hey, sir. Nice to meet you. I'm very happy to be here in the class with you. New class. First day of classes. Basic module one. Basico modulo uno. Bienvenidos. Sean todos cordialmente bienvenidos. ¿Estamos listos? Yeah, teacher. Are we ready? Yes, teacher. Awesome, awesome, awesome. Vamos a ver, vamos a pasar la asistencia. Let me check. Mm -hmm. Tenemos a Aida Stephanie Ramírez Trujillo. Álvaro Moisés Molina Rodríguez. No, verdad, creo que no son de este grupo. Veamos. Y... Mm -hmm. Should be my name here. Where is this? Ocho a nueve. Veamos. Tenemos a Amalia Gabriela Pérez Argueta. Sí, buenas noches. <laughs> Welcome to class. Nice to meet you, Amalia. Bienvenida. Thank you. Uh, bien. Perfect, perfect. Daniel Enrique Martinez Velázquez. Uh, yes, I'm here. Excellent. Coach, the, the will class uh, will be only in English or also a little Spanish? Uh, sometimes a little English, sometimes a little Spanish. It's okay. Thank All right. You. My pleasure. Elena Marisol Peralta Amador. I'm here, teacher. Welcome, Elena. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Enrique Aurelio Solis Martinez. Hi, teacher. Good night. Good evening. That's the greeting. Good evening. Good evening. Jesus Rocio Pastran de Enriquez. Yeah. All right. Welcome to class. Miss Hazer and Ileana Elizabeth Hernandez D. I don't know. Hernandez Juarez. Hernandez Juarez. Nope. Okay. Um, Jacqueline Elizabeth Calles Rivas. Hello. Hi, Jacqueline. Good evening. How are you today? Jonathan Levy Gámez Abarca Jose Augusto Hi, Hernández teacher. Good night teacher Good evening Present. Good evening Jose Karen Jamilet Perez Martinez Hi teacher Hi Karen nice to meet you Nice to meet you Lilian Elizabeth Aguilar Homburger. 
Good evening. Welcome, Lillian. How are you? Fine, thank you. I'm glad. I'm glad to hear that. Maria Elizabeth de la O. Maldonado. Hola. Hello. Hi. It's <laughs> <English laughs> Spanish. Hola, hello, it's buenas funny. noches, good evening, ¿cómo están? How are you? Así vamos a estar mezclando things. todo, ¿verdad? Y, y de repente solo inglés, mis. Ese es el objetivo. <laughs> ok. Teacher. Nice to meet you, Lilian. How are you? Good. María Elizabeth, ahí estaba María Elizabeth. Eh, Marlon, yes. David, Peras, Chiquillo. Uh, hello. Hi, good evening, Marlon. How are you? Marvin Nivardo Escobar. I'm here. Nice to meet you, Marvin. Welcome to class. Nice to meet you, too. All right. Mauricio Enrique Crespin Lopez. Melida Guadalupe Canales Cruz. I'm here, teacher. Okay. Natalia Beatriz Flores Mejía. Neri Gabriel Villagran Sandoval. Patricia Jamilet Martínez Landaverde. Ricardo Belloso Ruiz. Sabrina Itzel Hueso Peralta. Hi, teacher. Hi, Sabrina. Nice to meet you. Nice to meet you, too. How are you today? I'm good. Thank you. I'm glad to hear that. Stephanie Daniela Maltez Vázquez. Vázquez. Hello. Good night teacher <laughs> good evening good evening stephanie nice, nice to meet you nice to meet you too how are you tonight uh, good tatiana lisset ramos gomez hola teacher Brandon. hi good evening tatiana nice to meet you Tiffany Guadalupe Martinez Mendez. Present. Thank you, Tiffany. Verónica Abigail Martinez de Reyes. Hi, teacher. Welcome, Verónica. Nice to meet you. Thank you. Vilma Esmeralda Ramírez Pacheco. Hi, teacher. Good evening. Good evening, Vilma. How are you? Good evening. I'm fine. Thank you. Okay, Wilfredo Bonilla Alvarez. Hello? Hi. Nice to meet you. Good evening. Nice to meet you, Wilfredo. How are you? William Benjamin Clara Galdames. And Yesenia Elizabeth Cañas Pascual. Hello, good night. Good evening, good evening. Hi, Hello. good evening. El saludo en la noche, vamos a decir good evening, ok? Good evening. Bueno, de hecho, vamos a ver toda esa información ya. Bienvenidos, chicos. Ladies, gentlemen, it's a pleasure to have you in the class. My name is Teacher Caleb Núñez, and I'm going to be with you in this module basic one. Ok? Any question, please let me know. I'm here to help you. Let me go ahead and share my screen with you. Creo que todos tienen acceso a la plataforma. Eh, recordarles que es uh, algo que tienen que llevar bien, bien controlado, ¿verdad? Lo de la plataforma tiene que estar al día siempre. Hay mucho que trabajar diariamente, así que hay que estar ahí con todo. Okay, let me just share this real quick. Okay, one minute, one minute, please, one minute.
di tiap dekade kalau kita tidak tahu apa apa disuruh Salet, uh, on the platform, we'll give uh, use the notes as the edifice exercise. Yeah, I'm sorry about that. I'm sorry about that inconvenience. Let me go ahead and continue. Todos pueden visualizar la pantalla, correcto? Yes. Excellent. Yes. Excellent. Excellent. Yes. Very well. Let's go ahead and pull this up. Let me just move it right here. Esto tienen que, pues, obviamente guardarlo en sus favoritos para que lo trabajen daily. Daily, daily, daily. La unidad número uno. It's nice to meet you. Repeat, guys. It's nice to meet you. Nice to meet you. It's nice, nice to, to meet, meet you. you. It's nice to meet you. Es un gusto conocerte. Right? It's nice to meet you. Vamos al objetivo uno. Exercise or objective number one. It says by the end of this lecture, participants will be able to greet, greet, que es saludar, verdad? Greet and introduce themselves using the verb to be. Vamos a usar el verbo to be para presentarnos, ok? El verbo to be es el verbo ser o estar. Es un verbo de estado. Así que eh, vamos a hacerlo... Eh, aparte de los uh, action verbs. Antes de los action verbs, tenemos que saber el verb to be 100%. Let's watch this video out. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. Wilfredo dice, no se escucha. No se escuchaba, chicos. Yo se escuchaba. In this class, you'll learn how to introduce yourself. Okay. Se escucha muy suave, Lee. Muy suave. Oh, pero aquí tengo todo. Yeah, I have it all. Okay, let's do our best. Vamos a tratarlo nuevamente. Let's check. Self in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access... Okay, let's check that conversation real quick. Vemos un saludo, ¿verdad? Between Michael and Jennifer. Let's listen and repeat after me, please. Hi, my name is Michael Oda. My name is Michael Oda. Come on, ladies, gentlemen. Hi, my name is Michael Oda. 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 And um, very natural, right? Um, Jennifer se presenta con el verbo to be. Ve, eh, siempre con el verbo to be. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. Um, Michael says, it's nice to meet you. Repeat, it's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, too. A ver, todos. It's nice to meet you, Jennifer. 
All right, thank you, Wilfredo. Um, vamos a contestar. Nice to meet you too. 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 Nice to meet you I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. It's nice to meet you. I'm sorry. Sorry. I'm 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 sorry. What's, What's your, your last, last name again? Again. 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 ¿Todos me escuchan suave o solo son los compañeros que están teniendo problemas? Se escucha bien. Yo le escucho bien. Lo que casi no le escucho es lo de la plataforma, lo que está presentando en la conversación. Esto oh, sí está suave. Okay. Está suave lo del video, pero la, la voz de su servidor sí la pueden captar bien. Es así. Excelente. Gracias por el feedback. Entonces, Patricia, Will, I'm sorry. Puede ser internet problems or signal problems, okay? So, thank you for reporting. Let's continue. Let's continue. Let's do our best. Entonces, acá decimos, eh, como ya le había preguntado a él, ¿verdad? Um, ella le dijo, I'm Jennifer Miller, right? Se presentó ella, pero él no captó el apellido. Last name. Repitió. Entonces, what is your last name again? Ella usó la forma corta. Puede decir ella, my last name is Miller. A ver todos. My last name is Miller. Mi apellido es. Si no, podemos usar la forma corta. Estamos hablando de una cosa singular. It's Miller. It's Miller. It's Miller. It's Miller. It's Miller. It's Miller. In order to do this, you'll listen to a short audio program which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own Okay, we're going to practice the, the conversation. Oda. I'm Jen Okay. Teacher Caleb is going to be Jennifer. Is going I'm going to interpret Jennifer and the students are going to interpret Michael. Ready students? Ready to practice? On three, two, one, go guys. A ver. Ustedes even con Michael. Let's go. Hi, Let's go. My name is Hi, my name Hi, is my Michael. Hi, my name Michael. is Michael. Is Michael Ora. Ora. I am Jennifer Miller. I am Jennifer Miller. Jennifer Miller. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? What's your last name again? Again. 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 Okay, good. Bueno, entonces tenemos first names. Repeat, first names. First name. First name. Uh -huh. Que es mi primer 
nombre. Oh, y yeah. last name, ¿qué sería last name? Apellido. Last name. Apellido. Apellido, es correcto. ¿Cómo sería entonces el eh, segundo nombre? Second name. Second name. Podemos decir second name. Uh -huh. Second name. Digamos second name. Second name. O podemos usar la otra forma que sería middle name. Repeat, middle name. Middle name. Middle name. Second name. Or middle name. Middle name. All right. All right. All right. Very well. Very well. Very well. So, lo que vamos a hacer ahorita es crear nuestra propia presentación. Quiero que me digan um, hi, un hola. ¿Cómo se dice hola? Hi, hello. Hi, hello. Vamos a decir hi. Nice to meet you. ¿Verdad? Vamos a decir nice to meet you. Ya sería una oración. De ahí seguiría my name is... My name is, acuérdense que podemos decir my name is, o oh, podemos usar la contracción. My names. My names. Y decimos nuestro nombre. Ah, pero mejor usemos primer nombre. First, first name. My first name is. Ok. Ahí está el formato. Les estoy enviando el formato ahí en el chat. Y my middle name. My middle name or my second name. Uh -huh. Yes. Okay. Recuerden que podemos decir middle o podemos decir second. My second name. ¿Cuál prefieren? Middle or second name? Middle. Es más, es más moderna esa expresión. Second name es bien, es bien común. Ok, entonces vamos a decir Hi, nice to meet you. My name is. Yes. Luego vamos a decir nuestra edad. I am. Vamos a decir el número. Yes. Y vamos a decir years old. Old. Okay. Y luego pues vamos a decir nuestra relación. ¿Cuál es la relación? Pues ustedes son compañeros de clase. ¿Quién sabe cómo se dice compañero de clase? Repeat. Classmate. Classmate. De hecho, fíjense que mate, la palabra mate, significa compañero, ¿verdad? Entonces, ahí solo le ponemos de dónde, ¿verdad? Class. No sé cómo se escribe. Classmate. Classmate. ¿Verdad? Puede ser de cuarto. A ver, ¿cómo se diría compañero de cuarto? Roommate. Correcto. Ahí chocarían dos letras M, ¿verdad? Roommate. A ver, compañero de trabajo. Coworker, workmate. Puede ser coworker también, workmate. Workmate. Partners. Partners también puede ser. Partner es como una pareja de, de trabajo, ¿verdad? Partner. Hablando de pareja de trabajo, ¿cómo sería compañero de equipo? Compañero. Compañero de equipo. Sería teammate. Teammate. Pero en fin, ahorita lo que quiero es que me hagan su presentation, guys. Háganme su presentation. Ok. Y me van a decir, hi, nice to meet you. Número uno. Hi, nice to meet you. Repeat. Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Ok. El número dos va a ser... My name my, is, correcto, my, Ricardo. My name is. My name, my name is. My name is. En mi caso sería, hi, nice to meet you. My name is Caleb. Okay. ¿Qué sigue el número tres? ¿Cuál sería el número tres? Number three. My, my, my first name is. 
Primero, mm. bueno, lo primero sería, bueno, lo voy a poner en orden acá para que no nos confundamos, ¿ok? Mm. No me I am, el otro sería my name, my Vamos a decir, uh, hi. My, my second name is... Nice to meet you. ¿Todos manejan eso? Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. Número dos. My name is. Número tres. I am. Vamos a decir la edad. ¿Saben decir su edad? ¿Alguien necesita ayuda con algún número? Vamos a decir I am. El número de tu edad y years old. Repeat, years old. Years old. ¿Qué significaría años de edad? ¿Verdad? Years old. Correcto, Ricardo. ¿Cómo lo pronunciarías, Ricardo? Ricardo Belloso, what is your pronunciation? ¿Quién le ayuda, Ricardo? ¿Quién le ayuda? I am 47 years old. Se cortó ahí. 47. 47, 47 yes. years old. Es correcto. I am 47 years old. Me gustó mucho cómo pronunció years, plural. A muchos se nos escapa pronunciar la S. Acuérdense que ya son un par de añitos. Es plural, ¿verdad? Years. Yes. Va, entonces, la número cuatro sería, number four sería la relación, sería I am your classmate. Repitamos, I am your classmate. I am your classmate. I am your classmate. Hi, nice to meet you. My name is Caleb. I am 38 years old. I am your teacher. Yes. A ver, a ver, a ver, su, su presentation la necesito fluida, así como se las acabo de mencionar. Hi, nice to meet you. My name is Caleb. I am 38 years old and I am your teacher. Hi, nice to meet you. My name is Karen Pérez. I am 20. Ok, Melida, go ahead, Melida, go ahead. Hi, nice to meet you. Bueno, son cuatro oraciones, tienen que ser cuatro oraciones, pa, 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 ¿verdad? Una tras otra. Can you hear me? Yes, I can, yes, I can, go ahead. Hi, nice to meet you. My first name is Melida, my middle name is Guadalupe. I am 20 years old. I am your classmate. It's a pleasure to be here. Wonderful job. Wonderful job. Y tenemos participation. Nivardo, go ahead, Nivardo. Hi, nice to meet you. My name is Nivardo. I am 43 years old and your classmate. Excellent job, Nivardo. You got the right pronunciation, sir. Let's go with um, Tiffany. Mm. Hi, nice to meet you. And my name is Tiffany. I am 20, 20 years old. And 20. Yes. 20. Okay. 20, cool. sorry. <laughs> and I am 20 years old. And. I am your classmate. Very welcome to the class, Tiffany. Let's go with Sabrina. Ms. Hueso. Hi, nice to meet you. My name is Sabrina. I am 19 years old. Um, I am your classmate. Sounds good. Sounds very well. Let's go with Ms. Tamar. Hi, nice to meet you. My name is Tamar. I I am uh, 20 years old. I'm your classmate. Classmate. I am I'm your classmate. Thank you, Mr. Tamar. Hey, sir, go ahead. 
Hi. Sure. Uh, have a hi. Nice to meet you. My name is Hazer. I am 35 years old. Uh, I am your classmate. All right. Excellent. Excellent. Good job. Wilfredo. Go ahead, Wilfredo. See your microphone is working. Tengo una hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. My name is Wilfredo. I am 46 years old. Uh, I am your classmate. Wilfredo. Very good. Uh, we're making participations. Um, levanta tu mano, right? Raise your hand. Raise your hand y ya llegaremos a ti. Thank you, Wilfredo. Vámonos con Elena. Ari, um, ni nice to meet you. My name is Elena, Elena Peralta. Mm -hmm. I am 25 years old and I am your classmate. You got very neat pronunciation, yeah. Elena. Good job. Keep it up. <laughs> Jose, let's go, Jose. Your turn. Hi, thank you. My name is Jose. I am 24 years old. I am your classmate. Very welcome to the class, Jose. Let's go with Eliana. Let's go with the Stephanie then. Okay, we have some technical issues there. Let's go with Amalia. Amalia, try. Hi, nice to meet you. My name is Gabriela Perez. I am 28 years old. I am your classmate. Okay, vamos a pulir la palabra your. I am your classmate. I am your classmate. All right. Who else? Let me see, Ricardo. Richard. Go ahead, Richard. Ricardo, are you there? Belloso? No. Okay, Mr. Marlon. Go ahead, Mr. Marlon. Hello. Buenas. Ricardo. Buenas. Ahead, Ricardo, go ahead. Buenas, sí, buenas. Uh, my name is Ricardo. Uh, I'm 47 years old. Uh, I am on your classmate. Vaya, pero no capté el, el hola, mucho gusto. Ese es el que, uh, el que rompe el hielo. Uh -huh. Sí, claro, tiene razón. Hi, nice to meet you. Uh, my name is Ricardo. I, I'm 47 years old. Uh, I am on your classmate. I am your classmate. I, I am your classmate. Perdón. I am your classmate. All right. All right. Vamos a practicarlo, ¿ok, Ricardo? Necesito okay. que lo practique mucho en casa. Lo necesito fluido, necesito que no haya bufferings. ¿Saben qué son bufferings? Cuando, cuando nos, nos damos pausa entre palabras y soltamos el E, el A. Entonces, quiero que lo perfeccionen. Please. Hi, nice to meet you. My name is Jose. I am 30 years old. And I am your classmate. Ni tan rápido, ni tan despacio, pero entendible y fluido. Veamos, um, escuchemos a Yesenia. Go ahead. Hi, nice to meet you. My, my name is Yesenia. My, I am 20 years old. I am your classmate. I am your classmate. I am your classmate. Yesenia, practice that, please, Yesenia, okay? And let's finish up with um, Stephanie. Uh, hi, nice to meet you. My name is Daniela. I am 23 years old. Uh, I am your classmate. Me gusta, me gusta, estamos bien. Ok, no llegué al chico que tenía la pregunta. ¿Quién era el chico que tiene la pregunta? Eh, yo tengo una pregunta, tengo una duda. Eh, ¿Por qué en la cuarta oración que sería I am your classmate, 
que agregamos una R al U? Ah, buena pregunta. Fíjate que ahí estamos usando, no estamos usando el sujeto. El sujeto, acuérdate que el sujeto es you, ¿verdad? Que es usted. Eh, entonces, ahí estamos usando el posesivo. El posesivo de you sería your, que sería como tú, de tu posesión, ¿verdad? En este caso, de, de tu compañero, pues, tú eres el compañero. Entonces, sería your classmate. I am your classmate. Y esos possessives se llaman possessive adjectives. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Jennifer Miller. It's... Thank you for your question and your participation, guys. 27, Patricia. It's 27. Puedes decir 20 o puedes decir 20. 20. 27, 27. Okay. A ver, how do you say in English uh, primer nombre? First name. First name. Okay. First name. First name. Okay. How do you say in English cuál es tu primer nombre? What is your first no name? Correcto. What is. Podemos contractar what is. What is. What what's, is. What's. What's. Name. What is, podemos contactarlo. What's, what's your name? What's your first, your name? first, first name. name. Yeah. Y eso va separado, name? guys. Eso no va unido, va separado. What's your first name? Repeat, what's your first name? What's your first, what's name? Your first name? name? ¿Cuál es la respuesta? Name. My name my, is my name. My first, name. my first, porque se están first preguntando. Name. First. My first name. My first name is. My first name. My first name is. For example, my in my case, my in my first case, name. Uh -huh. in my case, digamos, in my case, para dar un ejemplo, in my case, vamos a introducir un ejemplo, ya. Yeah. Repitan, in my case. In my, in my case. case. In my case. Correcto. In, in my, my case, case, my first name my is name. Elias. Mm -hmm. What about you? My first name is Elena. Ajá. Uh -huh. Introduce, introduce. In my case, más elegante. In my case. My case, my first name is Elena. Excelente, Elena. You have a good accent. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? In my case, my first name is Ricardo. Ricardo. Okay. I like Ricardo in English, right? I like it. Richard. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? In my case, it's a first name, Hazel Pastrán. Hazel, Hazel, ¿verdad? Es Hazel. Hazel, ok. <laughs> uh, in your case, your, your first name is Hazel. In my case, my okay. first name Let's is go Kyle. with segundo nombre. How do you see in English segundo nombre? Second name. Your second name. I, uh, or? Um, or, or, or yeah, hey, you pay attention. Very good. Podemos decir second name o podemos decir middle name. Right. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu segundo nombre? What is there, your second name? What is your second um. Puedo decir second o puedo decir middle name, right? What is your second or what is your middle name? What is your second? What is your middle name? Eh, ¿Cuál sería la respuesta en ese caso? My second name is what I El verbo to be, my second. In my second, name. second name is Hazel. My second name is, my second name is, ¿verdad? Okay. O la otra forma, my middle name. middle name, middle name is, y decimos, hey, in my case, my middle name, guys, is uh, Caleb. I prefer Caleb, I like, I, I like Caleb. Rather than Elias. What about you? What about you? In my case, my second name is Tam Alexandra. 
Oh, Alexandra, nice name. Uh -huh. Who else? And my Who else? Soul name is Marisol. Marisol, nice. Thank you. Go ahead. Go ahead. Next. In my case, my second name is Guadalupe. Guadalupe, okay. That's a famous, that's a very famous name, right? That's a very famous name. Next. In my case, my second name, no tengo. Oh, vamos a decir negativo. I don't have a second name. Vamos a chatearlo aquí. I'm going to chat. I don't have a second Alet. name. Yes? How do you pronounce the, the other okay. way say seconds? The other way is middle. middle. The seconds? Yeah, middle. Middle name. Mi middle name. Mm -hmm. Okay. Middle name. Como, como la preposición in the middle, en el centro, en el medio, in the middle. Ahí está, middle. Mm -hmm. What is your what is your last name? Last name. In my case, my last name um is difficult. N Nunez in Spanish, but in English is Nunez, because in English no 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 letter Ñ. So my last name is Nunez. What about you? In my case, my last name is Peral. Excellent. Continue, please. In my case, my last name is Belloso. Belloso. Nice, nice. Continue, please. Okay, wait, there's too much noise there. I'm sorry. Who's that? Ouch, ouch, guys, help me with the audio, please. Can you help me? Who's that, Diana? Uh, in, my, in my case. Bueno, vamos a seguir porque tenemos problemas de audio ahí, guys. Let's continue. Thank you for your participation, though. I'm very happy with your participation. Believe me, I'm very happy with your participation. Let's continue. In my case. In my case. Uh huh. Perdón, ¿qué significaba in my case? En mi caso. En mi caso. Sí, Gracias. igual yo tenía duda. <ríe> Qué bueno que lo preguntó el compañero. Vaya, chicos, me ayuden con el audio, porfa, porque um, dejan el micrófono abierto y eso causa interferencias. Please, con los compañeros que estamos súper atentos con el contenido. Please, seamos ahí cuidadosos con su audio. Vamos al último uh, objective de este día: es um, use my, que es lo que estábamos hablando de los posesivos. My, repeat, my. Your, my, my, your, your, my, his, his, her. His, her, her. Entonces, para posesiones de la primera persona, right? Vamos a usar my. En todo caso, vamos a poner acá my y el posesivo sería, perdón, perdón, perdón. El subject sería I y el posesivo sería my. ¿Ok? El sujeto sería you. Y el possessive sería your. 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 Sin ese, your. sin ese. Your. 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 Él se your. dice he. El possessive sería his. His. Ok. Ella se dice she. El possessive sería Her. Her. What's the dog? What's Her. the dog? Yes. Vamos a memorizar eso, por favor. Repeat. I, my. 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 I,
I might. You, your, your, he, his. He, his, his. his. She, her. She, her. She, her. Correct. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Si yo digo my, estoy diciendo mi. Por ejemplo, cuando decimos mi nombre, ¿verdad? Sería my name is. Cuando digo your, estoy hablando de una posesión tuya. Usted es la segunda persona. Your name is. Your last name is. Your nationality is. Si estamos hablando de él, he, el posesivo sería his. Si yo estoy hablando de mi padre, de mi padre que es un caballero, el sujeto es he, pero el posesivo es his. Puede decir, his name is Antonio. Su nombre, estoy hablando de un caballero. Su nombre, his. His name is Antonio. Pues okay, de... his sería el posesivo para tercera persona. Para tercera persona masculino. ¿Ah? ¿Qué más podría okay. decir yo de mi padre? Puedo decir his, his eyes, sus ojos, his eyes are green. ¿Se entiende? Correcto, sí. Eh, sí. También sí, podría pero... ser que... He's uh, 45 years old. Ah, pero ahí estarías usando el sujeto. Estarías diciendo el sujeto con el verbo to be. He is. He is, ¿verdad? He is 45 years old. Él, él está en esta edad. Entonces, he is es para hablar, es como decir en español su, ¿qué? Su nombre, su apellido, su, hablando de todas las características o posesiones de él. Si yo digo, por ejemplo, he is Roberto. ¿Ok? ¿Se entiende? He is Roberto. Su nombre es Roberto. Hablemos de las cosas de él. ¿Cómo se él dice? Él es Roberto. Él es. Estoy hablando de la persona, ¿verdad? Él es. No, no, de, no de las posesiones de él. Solo en las posesiones de él tengo que usar his. His favorite color is red. ¿Ya? Yeah? His favorite, his favorite color is red. ¿Qué estoy diciendo? Eh, doctor, el his se utiliza solo para cuando se va a pronunciar algo sobre ello. De él. Su color favorito es rojo. Ajá, ¿su color favorito de quién? De Roberto. Correcto. De Roberto. Correcto. Puedo decir his Perdón, ¿me repites? Teacher. ¿Tiene un carro nuevo? ¿Un objeto o algo? Teacher. Fíjate que casi no te logro entender. Dime, Miss. Eh, por ejemplo... His car is older. His car is. Uh -huh. His car. Su is, carro. Is. His car. Su carro. Yes, yes, yes. His car is. Older. Viejo. Old. Oh, old. His car is old. Vean el ejemplo de ella. His car is old. ¿Me lo interpretan, por favor? El carro, Su carro viejo. Teacher, his house is a big and beautiful. A ver, su carro, el carro del caballero, ¿verdad? Es, es viejo. Okay. ¿Qué pasó si hablo de ella? My mother. Cuando dice, perdón, perdón, cuando se dice older, se refiere a que es más viejo que otro. Ahí ya sería un comparativo, sí. Vaya, el de ella, she, sería her. My mother is Isabel. 
por decirles algo. A ver, ¿qué características me pueden decir de ella? Si el, el, igual, para ti significa su, pero en este caso de, de ella. Su nombre es Roxana. Su vestido es blanco. Sí, su, sí. dígame. I have a question. Uh -huh. uh, how, uh, how do you write construction? He is and he is, but uh, he is Roberto. Ah, vos decís la contracción de he is con el, con el posesivo, ¿verdad? It's correct. Sí, la pronunciación es igual, uh -huh, pero el contexto te dice cuál es cuál, ¿verdad? Porque es diferente a que tú digas, él es o él está, a que tú digas su, estás hablando de posesión. A ver, está. Uh, Go ahead. Uh, estamos hablando sobre, sobre ella, no sobre. Bueno. Eh, you're breaking up. You're breaking up. Can you repeat, please? Uh, ahorita está hablando sobre, sobre la persona, no está hablando sobre sus posesiones, o sea, sobre, sobre sí. Ah, si hablamos de la persona, va el sujeto con el verbo to be. Si hablamos de las características o las posesiones, las pertenencias, vamos a hablar con los possessive adjectives, que son my, your, his, and her. Si hacemos ejemplos de ella. Por ejemplo, she is tall, she is mom. Está bien, Melida, my mother. Solo que, el, bueno, está bien, está bien, está bien, dejémoslo así. My Mary have a dog. Her dog is big. Her dog, vean, el perro de quién? De la mami, right? Her dog is big. El perro de la mami. Entonces quiere decir que la mami es la dueña del cachorro. Good example, Melida. Good example. Bueno, tenemos que movernos. Ok, yeah, three more minutes. Vamos a a terminar con la asistencia antes de que se nos acabe el tiempo, guys. Give me one second. Acuérdense que es pues al inicio y al final para verificar si ustedes pues realmente están aprovechando esta oportunidad. Let me check here. Let's start. In the house, do we have Amalia Gabriela Pérez Argueta? Present. Daniel Enrique Martínez Velázquez. I'm here, present. Elena Marisol Peralta Amador. I'm here. Enrique Aurelio Solís Martínez. I'm here, teacher. Heiser Rocío Pastrán de Henriquez. Sí. I'm here, teacher. Excellent. Ileana Elizabeth Hernández Juárez. Jacqueline Elizabeth Calles Rivas. Hi. Jonathan Levy Gámez Abarca. Yes, I'm here. Jose Augusto Hernández Fernández. Hi, teacher. Karen Jamilet Pérez Martínez. Lilian Elizabeth Aguilar Homburger. I'm here, teacher. María Elizabeth de la O. Maldonado. Presente, teacher. Thank you. Marlon David Peraza Chiquillo. Present. Marvin Nivardo Escobar. I'm here. Mauricio Enrique Crespín López. Melida Guadalupe Canales Cruz. Presente. Natalia Beatriz Flores Mejía. Neri Gabriel Villagrán Sandoval. Presente. Thank you. Patricia Jamilet Martínez Landa Verde. Ricardo Villoso Ruiz. Presente. Sabrina Itzel Hueso Peralta. I'm here. Stephanie Daniela Maltes Vasquez, I'm sorry. Present. Oops. Okay, okay, okay. Thank you, Miss Stephanie. Tamar Alexandra Portillo Melara. Present. Tatiana Lisset Ramos Gómez. 
Tiffany Guadalupe Martinez Mendez. Present. Thank you. Verónica Abigail Martinez de Reyes. Present. Vilma Esmeralda Vanegas Pacheco. Present, teacher. Thank you so much. Thank Wilfredo you. Bonilla Álvarez. Thank you. William Benjamin Clara Caldames. I'm here. All right. Um, let me see. Yesenia Elizabeth Cañas Pascual. Present. 30 students are supposed to be here. Thank you guys for your attendance. Eh, bueno, let me just check. Ahí está, ahí está. Entonces vamos a solo a um, retomar lo último acá para eh, que les quede de tarea hacerme unos dos ejemplos ahí, ¿verdad? Practicar unos dos ejemplos con my, unos dos ejemplos con your y unos dos ejemplos con his y unos dos ejemplos con her, usando posesivos. Possessives. Possessives. Let me share this with you real quick. Ahorita les comparto. One second. Oh, okay. let's watch this video real quick. Hi, everyone. In this class, we're going to learn how to use possessive pronouns. My, your, his, and her. Let's get started. The first thing that we're going to do is listen to a quick conversation and then I'll illustrate how the grammar is used. What's your name? My name is Jennifer. What's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Nicole. What equals what is? Now, let's try to make sense of the possessives. We use the possessives whenever you want to express belonging. For example, my name is John. His name is Jason. Her name is Mary. Uh, as you can see on the screen, my name is Jennifer. His name is Michael. Her name is Nicole. Let me show you a quick guide to follow in order to understand this concept. I'll write the pronouns and the possessive. So let's see if I want to talk about the pronoun I and express some kind of possessive, I'm going to use my. For you, that will be your. For he, that will be his. And for she, that would be uh, her. Uh, so for example, uh, my name is Joe. Your name is Jason. His name is Michael. Her name is Nicole. Now let's try to put it all together by illustrating some examples. My name is Joe. Your name is Mike. His name is Peter. Her name is Jane. All right, all right. Ahí tenemos a lot of examples using the possessive adjectives. For he, that will be dicho, right? His name, I her is name mine. Is... You is your, right? He is his. She is her. A ver, para mañana van a ser dos ejemplos con my, dos ejemplos con your, his and her. Y mañana los compartimos. ¿Les parece? Ok. Yes, teacher. Ok. All right, guys. Have a good night. Nice to meet you. See you tomorrow at 8 p.m. Bye bye now. Bye. 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 Bye.